আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিহাইন্ড দ্য জার্নির স্পেশাল এপিসোডে একজন সফল ব্যক্তিত্বের সফলতার পেছনে থাকে জানা অজানা অনেক গল্প থাকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় যা থেকে তরুণ প্রজন্ম শিখতে পারে এবং তারাও ওই সফল ব্যক্তিদের সফলতার শিখরে পৌঁছার ধাপগুলো সম্পর্কে জানতে পারে বিহাইন্ড দ্য জার্নিতে আমরা নিয়ে আসি এমন কিছু ব্যক্তিত্বকে যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং যাদের উদ্যোগ সমাজের এই বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান করেছে বিহাইন্ড দ্য জার্নির এই চৌষট্টি তম স্পেশাল এপিসোডে আজ আপনাদের সাথে থাকব আমি রাফি মিনহাজ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফ মার্কেটিং অ্যান্ড পিআর ডিপার্টমেন্ট চলুন এবার দেখে আসি বিহাইন্ড দ্য জার্নির প্রোমো ভিডিওটি चेहरे ट्रेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनारेनार
ট্রেনিং পাওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি তার একটা জব হয়ে যাবে ওই সেক্টরে সো ওই চিন্তা থেকে চিন্তা করা তো প্রথমে নামকরণ করেছিলাম একটু ভিন্ন হ্যাঁ একটা কোন ইনস্টিটিউট নাম দিয়ে দিয়েছিলাম পার্ক ইনস্টিটিউট পার্ক ইনস্টিটিউট হ্যাঁ একটু ব্যতিক্রম আমার একটা ফার্মেসি আছে লিমিটেড ফার্ম কোম্পানি ওইটা ছিল সেটা হলো মেডিসিন পার্ক লিমিটেড সো ওইখান থেকে নামকরণ করাটা পার্ক প্রথমে তো পরে দেখলাম যে আসলে পার্ক ইনস্টিটিউট জিনিসটা যেন কেমন হয়ে যায় এবং ওইটা নিয়ে আমরা একটা বড় প্রোগ্রামও করেছিলাম রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে একটা চ্যারিটি প্রোগ্রাম তো তারও কিছুদিন পরে হঠাৎ করে মনে আসলো যে না আসলে ট্রেনিং এর সঙ্গে যায় এমন একটা বিষয়কে চিন্তা করি তো আমি একটা স্পেশাল ফার্মকে দায়িত্ব দেই যে ফার্মটা গুলশানে ওনারা সাধারণত বিদেশিদের সাথে কাজ করে বাংলাদেশি কোনো ভেন্ডরদের বা বাংলাদেশি কোনো মানুষদের সাথে ওরা কাজ করে না তো আমার খুব পরিচিত একজন লোক সেখানে চাকরি করতো তো ওনাকে যখন দেই ওনার কোম্পানিটার নাম ছিল ফিউচার কিছু একটা আর কি ফিউচারের সঙ্গে যুক্ত তো ওনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে ওনাদের প্রায় তেরো জনের একটা টিম কাজ করে শুধুমাত্র নাম সার্চিং নিয়ে সো প্রায় এক সপ্তাহ কি দশ দিন পর্যন্ত আমাকে প্রায় এক হাজারের উপরে নাম দেয় সেখান থেকে আস্তে আস্তে শর্ট আউট করতে 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 এক পর্যায়ে সে আইকন এসে ঠিক আন আইকনের সামনে কি দিব এটা নিয়ে একটা বড় ইয়ে দাঁড়ায় যে আইকনের সামনে কিছু একটা দিতে হবে দেন আরও চার পাঁচ দিন কাজ করার পর ফিউচার আইকন নামটা সেট হয় দেন লোগো হয় এই জায়গাটা না মানে মূল কনসেপ্টে ছিল যে আসলে বাংলাদেশের ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কিছু অ্যাড করা ভ্যালু অ্যাড করা সেই জায়গাটা থেকে আসলে শুরু করা মেন হ্যান্স घर प्रकाश कर सबकित मिले দেন আমরা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী কিছু কাজে হাত দিলাম কিরকম বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি কলেজ এইগুলোতে গিয়ে আমাদের ফিউচার আইকনের কিছু মেম্বার যাদের নাম না বললেই নয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যারা খুব ডেডিকেটেড ভাবে ভলান্টারিলি সার্ভিস দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম আমার খুব কাছের এক বন্ধু ওর নাম আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল ও এখন অনেক ব্যস্ত অনেক বড় ব্যবসায়ী পুরান ঢাকার সো ও খুব সাথে থেকে সাপোর্ট দিয়েছিল দেন আমার এক কাজিন আছে নাইম রাসেল আর একটা কাজিন আছে নিজামুদ্দিন দীপু এবং আমাদের ব্যাক এন্ড থেকে সবসময় সাপোর্ট দিয়েছিল নিজামুদ্দিন যিনি ক্রিয়েটিভ বা আইটি বা ডিজাইনের কাজগুলো করেছে এই মানুষগুলো ছিল আসলে শুরুর দিকে তো আমরা যখন কোথাও কোনো প্রোগ্রাম করতে যেতাম ফার্স্ট অফ অল একটা টিম চলে যেত কোনো একটা ইউনিভার্সিটি বা কলেজে গিয়ে এবার ওই ইউনিভার্সিটি বা কলেজের টিচারদের সঙ্গে বসতো যে আমরা আপনাদের এখানে স্টুডেন্টদেরকে সিভি রাইটিং ইন্টারভিউ স্কিলস এবং গোল সেটিং এটা নিয়ে একটা সেশন করতে চাই আমাদের এই ইউসুফিফতি উনি করাবেন এটা বলার পর না মানুষ পাত্তা দিত না হ্যাঁ এমন অনেক হয়েছে পাত্তাই দেয় নাই বাট কন্টিনিউয়াস তখন আমরা আরও অনেকে স্ট্রাগল করেছি বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলেছি এমন অনেক জায়গায় হয়েছে যে সাত দিন আগে আমাদের একটা টিম পাঠিয়ে ফুল সাত দিন ব্যয় ভার বহন করেছি এক একটা প্রোগ্রামে উল্টো যেখান থেকে টাকা পাওয়ার কথা সেখানে টাকা ইনভেস্ট করেছি স্টুডেন্টদের জন্য ওই সময়টাতে তো এই বিষয়গুলো করতে গিয়ে যে জিনিসটা দেখেছি যে আসলে মানুষ বাংলাদেশে এখনো এই বিষয়গুলোকে অনেকেই খুব যে ভালোভাবে দেখে তা না কিন্তু যারা আবার বোঝে তারা খুব ভালোভাবে দেখে একটা গল্প না বললেই নয় 
तत्कालीन समय भोला सरकार प्रसिपाल फिमेल मैडम अत्यंत डायनिक मैडम चेहरे प्रोग्राम करते मैडम स्टूडेंट खुबी मरिया स्टूडेंट खुब चेहरे प्रोग्राम कर जैगाटेड ना कि प्रबल मानुषिटी मानुष जिन लीडरशिप बला जाए नम्बर इंटरनैशनल खुबी क्या करें प्रत्येक मानुषारेंटर थका जरूरी तरह से गाइडलैन प्रत्येक मानुषा कर ची कर छोट विषय ना बोल न सम्पर्क भलो थकुक 
আমাকে অন্যভাবে মোটিভেটেড করার চেষ্টা করছিল যেন আমি ওনার কাছ থেকে একটু ছুটে আসি আবার হয়তো বা ওনাকেও কিছু কিছু বলেছে যেন উনি আমাকে বাদ দেন হ্যাঁ এরকম ঘটে সো এই জায়গাটাতে আমি খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটা মেসেজ সবাইকে বলতে চাই যে আপনি যাকে একবার মেন্টর সেট করেছেন উনি আপনার জন্য যদি সঠিক হয়ে থাকেন লেগে থাকেন কাদি স্যার আমাকে অনেক বকা দিয়েছেন আপনি শুধু লবা করবেন অনেক বকা দিয়েছেন এখনো দেয় মাঝে মধ্যে দেয় বাট আমার কাছে না এটা আমার একজন গার্জিয়ান আমাকে শাসন করছে বা আমার বাবা আমাকে শাসন করেছে এরকমটা ফিল হয় অলওয়েজ পজিটিভলি নেই নিয়ে মুভ করি সো যাকে আপনি মেন্টর মানছেন সে আপনাকে কিন্তু এই বকাটাও দিবে ভালোটা চাইবে কিন্তু তাকে ছেড়ে আসা যাবে না যদি আপনার প্রয়োজনটা বেশি থাকে থ্যাংক ইউ लीडरशिप कतो তার মানে আপনি সবার লাস্ট আপনার কাজিন যারা তাদের মধ্যে কি আপনি লাস্ট না আমি ওরকম ভাবে সবার লাস্ট না বাট আই এম লাস্ট ইন মাই ফ্যামিলি ওকে আমাদের মধ্যে এরকম হয় না যে হ্যাঁ আপনি কোন একটা জায়গায় কোন প্রোগ্রামে গিয়েছেন সেখানে আপনি একটু সিনিয়র অনেক জুনিয়র কোলাপন থাকে এক্স সেখানে আপনি তাদেরকে লিড করছেন সেটা ফ্যামিলি প্রোগ্রাম হতে পারে কলেজের প্রোগ্রাম হতে পারে বন্ধুদের মধ্যে হতে পারে এরকমটা হয়েছে কিনা কখনো হয়েছে হচ্ছে ডেইলি হচ্ছে রাইট তার মানে আপনি কিন্তু সেখানে লিডার লিডার মানে যে আমি একটা নির্দিষ্ট টিম চালাবো তারপর আমি লিডার হব আসলে কথাটা এরকমটা না প্রায় একটা কমন প্রশ্ন আসে লিডার ইজ বর্ন অর লিডার ইজ মেইড এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয় তবে বেশ অনেক গবেষণা করে যেটাতে পাওয়া যায় ম্যাক্সিমামে এখন পর্যন্ত বলছেন লিডার ইজ মেইড হ্যাঁ কিছু এক্সেপশনাল বিষয় থাকে যেটা খুবই খুবই রেয়ার যারা বর্ন তার মানে মেইড একজন লিডার কিভাবে হয় আপনি যখন জন্মগ্রহণ করছেন এরপর কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি পারিপার্শ্বিক অবস্থান বা বিভিন্ন লেভেল থেকে আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে বেশ কিছু বিষয় লিডারশিপের বিষয়গুলো আসতে থাকে আপনি দেখে শিখছেন পড়ে শিখছেন ট্রেনিং থেকে শিখছেন এরকম করে সো লিডারশিপ এই জিনিসটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থাকা চাই কারণ আপনি মিনহাজি কিন্তু একদিন কোন একটা ফ্যামিলির হেড হবেন তখন কিন্তু আপনি নেতৃত্ব দিবেন হ্যাঁ আপনার যদি ভুল নেতৃত্ব থাকে আপনার ফ্যামিলিটা অন্য দিকে চলে যাবে সঠিক নেতৃত্ব গুণ থাকলে সোজা সঠিক ভাবে যাবে সো এই লিডারশিপ কোয়ালিটি গুলো সবার মধ্যেই থাকাটা বাঞ্ছনীয় এখন এগুলো তৈরি হবে কিভাবে এটা তৈরি হওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজ আছে লাইক আপনি পরিবেশ থেকে শিখছেন আপনি প্রতিনিয়ত আপনার টিচারদের কাছ থেকে শিখছেন আপনি কোনো ট্রেনিং থেকে শিখতে পারেন এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে ইভেন অনেক কাজ করে করে এই জিনিসগুলো শিখাও যায় বেশি তো আমি যেটা বলবো যে যারাই আমরা আছি না কেন প্রত্যেকে লিডারশিপ এই বিষয়টা জানা খুব জরুরি এটা সঙ্গে একটা জরুরি সেলস জানাটা তার মানে সেলস এবং লিডারশিপ এই দুটা থাকতে হবে আপনার মধ্যে আপনি এবার যেই প্রসঙ্গে থাকেন না কেন যেই লেভেলে থাকেন না কেন যেই সেক্টরে থাকেন না কেন লাগবে অবশ্যই স্যার আমরা দিন শেষে সবাই নিজেকে সেল করতে হয় জিনিস শুনতে অনেক সময় অনেকের হয়তো বা খারাপ নিজেকে সেল করব আসলে নিজেকে সেল করতে হয় দিন শেষে সবাইকে নিজের কথা নিজের স্কিল নিজের অ্যাটিটিউড সবকিছুকে সেল করে আলটিমেটলি দিন শেষে জয়ী হতে হয় স্যার লিডারশিপ এসব নিয়ে বলতেছিলাম ব্যাপার 
এই বিসিএস এর দৌড়ঝাঁপের মাঝখানে পড়ে অনেকেই কর্পোরেটের স্ট্রাগলটা নিতে চায় না কর্পোরেটে ভালো করার জন্য আপনার কি পরামর্শ দাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি ইতিমধ্যে একটা ব্লগের মতো করে লিখেছিলাম কুয়েট এর একজন স্টুডেন্ট যে কিনা মাস্টার্স শেষ করেছে অথবা মাস্টার্স এ জয়েন করেছে এরকম আর কি তার গ্রাজুয়েশন শেষ তো উনি আমার একটা স্পেশাল সেশন আছে ওয়ান টু ওয়ান সেশন যেটাকে বলি কফি উইথ ইফতি সো সেইখানে যখন বসেছিল একটা প্রশ্ন করেছিল যে ভাইয়া আমি তো কুয়েট থেকে পাস করেছি আমার ফ্যামিলি চায় আমি সরকারি চাকরি করি সরকারি চাকরি মানে বিসিএস আর আমার না সরকারি চাকরিটা ভালো লাগে না বিসিএসটা আমি চাই কর্পোরেট এখন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে আমি আসলে বিসিএস করব না কর্পোরেটে যাব আমি এই প্রসঙ্গটুকু একটু প্রথমে বলে নিই এরপরে আমি বলতেছি যে কোন কোয়ালিটিগুলো লাগবে ওকে স্যার কারণ এই জিনিসটা অনেকের ক্লিয়ার হওয়া দরকার কারণ আমরা যারা স্টুডেন্ট তাদের মাথায় এই জিনিসটা করে খুব বড় আকারে গেথে আছে বিসিএস 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 তো আমি তখন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম আচ্ছা মিনহাজ আমি আপনাকে যদি প্রশ্ন করি ওকে স্যার ধরেন আপনার একটা মাল্টিন্যাশনাল অথবা একটা ন্যাশনাল কোম্পানি যদি ধরি ন্যাশনাল কোম্পানি বাংলাদেশে আছে স্কয়ার স্কয়ারের একজন জেনারেল ম্যানেজার অথবা হেড অফ সেলস অথবা হেড অফ মার্কেটিং এক জায়গায় বসা আরেক জায়গায় বাংলাদেশের বিসিএস এর সর্বোচ্চ লেভেল যেটা সেটা হলো সচিব হয় সচিব পাশে বসা দুজন যদি পাশাপাশি বসা থাকে মানে সব ধরনের যোগ্যতার মাপকাঠিতে আপনি কাকে এগিয়ে রাখবেন जीवनटे उपभोग कर দেখেন সে কিন্তু উপভোগ করে করে একটা পর্যায়ে গিয়েছেন ওইটা কিন্তু সর্বোচ্চ লেভেল আমি ধরে নিলাম রাইট কর্পোরেট সেক্টরের সর্বোচ্চ লেভেল ওদিকে হচ্ছে বিসিএস এর সর্বোচ্চ লেভেল তার মানে একজন সাধারণ মানুষকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন সেম অ্যান্সারটা আসবে উনিও কুয়েটের সেও কিন্তু সেম অ্যান্সারটা দিয়েছিল রাইট যে যিনি কর্পোরেটের হেড সেলস এর হেড বা মার্কেটিং হেড এই ভদ্রলোকের মধ্যে প্রেজেন্টেশন স্কিলস তার দক্ষতা তার কমিউনিকেশন তার প্রেজেন্টেশন তার কোন জায়গাটা শর্ট সবগুলো তার অ্যাভেলেবেল অনেক বেশি অন দাদার হ্যান্ড সচিবের এমন অনেক জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে যেগুলো তার শর্ট আছে আমি জাস্ট গতকালকে একটা উদাহরণ বলি গতকালকে আমরা একটা গ্রাজুয়েশন সিমনি করেছিলাম সো ওই গ্রাজুয়েশন সিমনিতে দুজন গেস্ট ছিল একজন হচ্ছে গ্রাজুয়েশন স্পিকার আর একজন হচ্ছে সরকারের একজন সচিব আপনি শুনলে অবাক হবেন যে গ্রাজুয়েশন স্পিকার তার কথা বলেছেন ইংলিশ এবং সচিব ইংলিশে বলেছে সো ইংলিশটা এখানে মুখ্য না বাট ওয়ে অফ ডেলিভারি সো ওয়ান্ডারফুল ছিল সেই গেস্ট স্পিকার যিনি উনি একটা ইউনিভার্সিটির প্রভিসি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি নট সরকারি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সেইখানে যিনি সচিব তারটা না মানুষ একবার ওদিক তাকায় একবার এদিক তাকায় মানে একবার ফোন তাকায় মানে শুনছে না বিকজ তার ওয়ে অফ ডেলিভারিটা অতটা সুন্দর হয় নাই সো আমি এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই যে আপনি যদি জীবনটাকে উপভোগ করতে চান আপনি যদি জীবনে একজন স্মার্ট ডাইনামিক হার্ড ওয়ার্কার হতে চান আপনি যদি বিদেশে নিজেকে অন্য লেভেলে মেলে ধরতে চান ফ্যামিলি নিয়ে এনজয় করতে চান সৎ পথে ভালো টাকা ইনকাম করতে চান আপনার জন্য হচ্ছে কর্পোরেট আর যদি মনে না আমি অ্যাজ ইউজাল চলব আমার লাইফে কোনো টেনশন নিব না হ্যাঁ আলাদাভাবে মুভ করব সরকারি স্যালুট নিব দেন আপনার জন্য বেশি আছে ইউ ক্যান মুভ সো এখানে কর্পোরেটে যদি আপনি আসলে নিজেকে স্টাবলিশ করতে চান সেখানে যে বিষয়গুলো খুব লাগে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কমিউনিকেশনের দক্ষতাটা খুব লাগবে প্রেজেন্টেশন স্কিলস খুব লাগবে দেন আমরা যদি বলি আপনার যেটাকে আমরা বলছি স্ট্রেস নেওয়ার যে ক্ষমতাটা বা টলারেন্স লেভেলটা আপনার অনেক বাড়াতে হবে আপনি অবশ্যই গ্রোথ মাইন্ড সেটের হতে হবে 
কারণ প্রতিনিয়ত যে টাস্ক গুলো আসে একের পর এক অনেক একটা পর একটা যেমন যেমন গেম খেলি প্রথম গেম এটার পরে কি একটা টাফ গেম এরপর লেভেলটা আরেকটু টাফ তারপর লেভেলটা আরেকটু টাফ রাইট সো কর্পোরেট সেক্টর তো এরকম মানে প্রথমটা একটু ইজি থাকলো এরপর একটু টাফ তারপর একটা একটু টাফ তারপর একটা একটু টাফ হ্যাঁ এই টাফ গুলোর মাধ্যমে আপনি যেমন গেমে মজা পান একবার যদি আপনি সেখানে সেই মজাটাকে খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে ফুল কর্পোরেটটা আপনি এনজয় করতে পারবেন এবং কর্পোরেটে সেই একটা জায়গায় খুব লিমিটেশন থাকে যদি কর্পোরেট পলিটিক্সে কেউ পড়ে যায় এখন পলিটিক্সে পড়বেন কি পড়বেন না ইট ডিপেন্ডস আপ টু ইউ থ্যাঙ্ক ইউ মিনহাজ অসাম আনসার স্যার গ্রেট আনসার এই জায়গাটাতে আসলেই শিক্ষার অনেক কিছু আছে যদিও হয়তো অনেকেই মনে কষ্ট পেতে পারে যে স্যার বা পোস্ট কেন বিসিএস কে একটু ডাউন করে দেখছে আসলে তেমন না আমি ডাউন করে দেখছি না অবশ্যই ডাউন করে দেখছি না কিন্তু অবশ্যই না জাস্ট আমরা একটা পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করছি কোনটাতে আপনার যাওয়া উচিত হবে রাইট মিনহাজ একটা বিষয় দেখেন যারা বিসিএস করে তারা কিন্তু বাংলাদেশের সবচাইতে মেধাবী মানুষগুলো টপ মেধাবীগুলোই কিন্তু বিসিএস যাচ্ছে হ্যাঁ চ্যালেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে এই বিসিএস এ যাওয়ার পরে বাংলাদেশ गवर्नमेंटের কিছু যে রুলস রেগুলেশন একটা কন্টিনিউয়াস চলা তার মধ্যে থেকে তার সেই মেধাটা না একটা পর্যায়ে আটকে যায় এই মেধাটা মানে আপনি যদি কোন একটা দা বা ছুরিকে রেখে দেন এটা কি হবে কিছুদিন পরে অচল হয়ে যাবে মরিচে পড়ে যাবে সো বাংলাদেশে যারা এই জায়গাটাতে যাচ্ছে একটা পর্যায়ে তাদের মেধাটা মরিচে পড়ে যায় কারণ সে কাজ করতে পারে না চাইলেও পারে না এটা সিস্টেম মধ্যে হ্যাঁ খুব রেয়ার কিছু মানুষ উঠে আসে তার মধ্যে থেকে খুবই রেয়ার সেটা লাইক একশো জন বিসিএস ক্যাডারের মধ্যে আপনি হয়তো দশ জনকে খুঁজে পাবেন যারা কিনা অন্য লেভেলের রাইট সেই জায়গাটা থেকে আপনি মুভ করতে পারেন জীবনকে ভোগ করা আর একটা হচ্ছে উপভোগ করা দুটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস যারা বিশেষ করছেন এর মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট মানুষের জীবনকে ভোগ করে ভোগ নট উপভোগ উপভোগ শব্দটা তখনই আসবে যখন আপনি লাইফটাকে সব লেভেল থেকে এনজয় করতে পারবেন আমেরিকাতে একটা ফটো এক্সিবিশন হয়েছিল গল্পটা না বললেই নয় সবার জন্য বলছি ওয়ার্ল্ডের সব বিখ্যাত আর্টিস্টদেরকে নিয়ে এক্সিবিশনে বলা হয়েছে যে আপনার দেখা একটা হ্যাপি ছবি আঁকেন তো হ্যাপি ছবি যেটা দেখলে মানুষ সুখ অনুভব করবে মিনাজ আপনি শুনলে অবাক হবেন সেইখানে অনেকে ছবি এঁকেছে সাধারণত আপনার যদি হ্যাপিনেস দিয়ে কোনো ছবি আঁকতে বলি হয়তো অনেকে মাথায় চলে আসে একটা সুখী ফ্যামিলি তিন চারটা মানুষ এর মধ্যে হচ্ছে গ্রামের পরিবেশ অন্যরকম ফুল টুল দিয়ে এরকম তো এই টাইপের করেই কেউ গ্রামের ছবি এঁকেছে কেউ নদীর এঁকেছে কেউ ভ্রমণের এঁকেছে কেউ পাহাড়ের এঁকেছে এরকম করে টোরে চমৎকার ভাবে অনেকগুলো ছবি এসেছে তো সেখান থেকে বাছাই করা হয়েছে একশো টাকে একশো থেকে দশ দশ থেকে পাঁচ এই পাঁচের মধ্যে যখন এসেছে তখন ফাইনালি একটা ছবিকে টপ করা হয়েছে আপনি শুনলে অবাক হবেন যে ছবিটা টপ করা হয়েছে একটা কুড়ে ঘর টাইপের ছবিটা গেছেন যিনি একটা কুড়ে ঘর টাইপের বৃষ্টি হচ্ছে প্রচন্ড রকম এবং ওই কুড়ে ঘর থেকে একজন মানুষ জানালা দিয়ে উকি দিচ্ছে স্মাইলিং ফেস নিয়ে সে হচ্ছে বৃষ্টি অনুভব করছেন বৃষ্টি পড়াটাকে উপভোগ করছেন এরকম একটা সিনারিও যেখানে তার ঘরটা করে ঘর কিন্তু সে প্রকৃতিকে এনজয় করছেন দাদার হ্যান্ড বাকি চারটা ছিল কিন্তু অনেক সাজানো গুছানো সুন্দর বাড়ি ফুলে ফলে ভরা এরকম অনেক সুন্দর কিন্তু ফার্স্ট হয়েছেন ওই কুড়ে ঘর সহ বৃষ্টি পড়ছে সেই ছবিটাই তো তখন অনেকে প্রশ্ন করেছিল এটার মধ্যে হ্যাপিনেস এর আপনি কোথায় পেলেন এটা কেন ফার্স্ট হলো তো তখন বললো এরকম ভাবে যে দেখেন যে মানুষটা যে যেখানে আছে না কেন সেইখান থেকে সে যে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারছে এই যে বৃষ্টিটাকে সে উপভোগ করছে তার সেই জানালা খুলে এক গাল হাসি দিয়ে সেটাই হচ্ছে আসলে সত্যিকার অর্থেই হ্যাপিনেস সো আপনি যদি আপনার লাইফটাকে আসলে স্যাটিসফ্যাক্টরি হ্যাপিনেস এ নিতে চান উপভোগ করতে চান কর্পোরেট দুনিয়া আপনার জন্য সত্যিকার অর্থে এটা থ্যাংক ইউ মিনহাজ 
অসম স্যার আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম কর্পোরেট নিয়ে সাথে জেনে গেলাম হ্যাপিনেস এর লেসন একটা কম্বিনেশন অফ হ্যাপিনেস এন্ড দ্য ক্যারিয়ার এই জিনিসটা অনেক বেশি দরকার যে অনেকে ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে অনেকে বুঝতেই পারেন না জীবনকে কিভাবে উপভোগ করতে হয় কিংবা জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে অনেকেই ভুলে যান ক্যারিয়ার কিভাবে বিল্ড করা যায় একটা কম্বাইনড অ্যানসার অসম স্যার স্যার আসলে আমরা কর্পোরেট নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি সেলস নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন স্যার সেলস এই জিনিসটার সাথে অনেককে বলে ফেলেন মার্কেটিং এর সাথে বাট অ্যাজ উই নো যে সেলস মার্কেটিং এর একটা পার্ট কিংবা মার্কেটিং কিংবা কোম্পানি কিংবা অর্গানাইজেশনের টাকা আনার একটা পার্ট নট লাইক দ্যাট এটাই মার্কেটিং তো স্যার আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাই আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাই সেলস এর ক্ষেত্রে আপনি একবারে সঠিক বলেছেন অনেকে সেলস আর মার্কেটিং কে এক করে ফেলে মনে করে যে সেলস যা মার্কেটিং ও তা আসলে তা না মার্কেটিং একটা বিগ জিনিস মার্কেটিং এর একটা পার্ট হচ্ছে সেলস রাইট এখন মার্কেটিং এর সেলস কে সংক্ষেপে যদি বলি ধরেন আপনার শার্ট আপনি যে শার্টটা পরে আছেন মিনহাজ এই শার্টটা যে কালারটা দিয়েছে ডিজাইন করেছে কলারটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয় আপনার এখানে কলারটা আরেক রকম চাইনিজ কলার হয় টাই কলার হয় হ্যাঁ এই যে ডিজাইন করে যে জিনিস শার্টটা বানিয়েছেন এই যে ডিজাইন কনসেপ্টটা যিনি দিয়েছেন উনি হচ্ছেন মার্কেটিং এর লোক যিনি ডিজাইন কনসেপ্টটা দিয়েছেন কালার দিয়েছেন বা টোটাল একটা শার্টকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য যা যা করা দরকার সব করেছেন এই মানুষটা হচ্ছেন মার্কেটিং এক্সপার্ট আর যে মানুষটা সরাসরি আপনার কাছে আবার এটা বিক্রি করছে এই লোকটা হচ্ছে সেলসের লোক তার মানে এক কথা যদি বলি মার্কেটিং হচ্ছে একটা প্রোডাক্টকে তৈরি করে উপস্থাপন করতে যা যা করার দরকার করে এবং সেই গুড প্রোডাক্টটাকে অথবা সেই ফিনিশ প্রোডাক্টটাকে ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যেই লোকগুলো কাজ করে তারাই হচ্ছেন সেলসের মানুষ হ্যাঁ সেলসের অবদানটা একটা কোম্পানিতে সবচেয়ে বেশি বিকজ আলটিমেটলি বা দিন শেষে তো আসলে সেলস করে টাকা আনতে হয় সেজন্য যে কোনো কোম্পানিতে সেলস টিম কে অনেক বেশি একটু গুরুত্ব দিয়ে থাকে এটা তো স্বাভাবিক কারণ তারা একটু বিক্রি করে বেশি কোম্পানি ওরা বিক্রি করলে আলটিমেটলি ঘরে আসতেছে এই জায়গাটা একটু আলাদা সুযোগ পায় আর কি তারা বেশি বাংলাদেশে একটা কমন কনসেপ্ট আমরা জানি যে আসলে এই জায়গাটা একটু বলছি একটু অনেকের ক্লিয়ার করার জন্য অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে আসলে সেলস লিডারশিপ ট্রেনার লেখেন আপনি মানেটা কি আসলে দেখেন সিন্স টু এ আমি এটা নিয়ে অনেক কাজ করি দুই হাজার আঠারোতে প্রথম সেলস লিডারশিপ এই জায়গাটাকে একটু আলাদা করে ফোকাস করি কীরকম ধরেন আমরা যখন ডাক্তার দেখাই আমার যদি নাকের কোনো সমস্যা হয় আমি কি মাথার ডাক্তারের কাছে যাব নাকি নাকের ডাক্তারের কাছে যাব রাইট আমি তো নিশ্চয়ই মাথার ডাক্তারের কাছে যাব না অথবা অর্থোপেডিক্সের কাছে যাব না বা কিডনি ডাক্তারের কাছে যাব না তেমনি সেলসে যারা কাজ করে তাদের যারা লিডার ওই লিডারদেরকে যে লিডারশিপের ট্রেনিং করানোটা সেই ট্রেনিংটার জন্য একটু স্পেসিফিকেশন আছে সেলসের যারা লিডার আর যারা অফিসে চাকরি করে তাদের লিডার কিন্তু কখনোই সেম রোল না আসে অনেক জায়গায় ভেরিয়েশন আসে সেলসে যারা কাজ করে তাদের লিডারদেরকে অনেক সময় ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন দিতে হয় রাত দশটা নাই বারোটা নাই কাজ করতে হয় হঠাৎ করে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমকে সলভ করতে হয় সো এই ধরনের যে মানসিকতাগুলো বা এই ধরনের টেকনিক্সগুলো সেলসের লিডার যতটা জানবে যিনি অফিসের লিডার অফিসিয়ালি লিডার বলতে আমি বোঝাচ্ছি এইচআর লিডার কমার্শিয়াল লিডার বা প্রোডাকশনের লিডার তাদের কিন্তু এই জায়গাটা এরকম না তাদেরটা আবার অন্য স্টাইলের তাদেরটা ভিন্ন সো এই লিডারদের জন্য স্পেশাল যে ট্রেনিংগুলো ব্যবস্থা করা হয় সেই জায়গায় আমি একজন নিজেকে কিছুটা হলো দক্ষ মনে করছি সেই জন্যই আবার এই জায়গাটা সেলস লিডারশিপ নিয়ে আসা এবং এই জায়গাটাতে আমরা সেলস এবং লিডারশিপ দুটাকে কম্বাইন্ডলি অনেক সিগনেচার ট্রেনিং করাই এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত যতগুলো জায়গাতে আমরা এই ধরনের ট্রেনিং করিয়েছি প্রত্যেকেই মানে সুপার লেভেলের স্যাটিসফাইড আমরা সেজন্যই আপনার কাছ থেকে মূলত সেলস নিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যেহেতু আমরা মনে করছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সেলস লিডারশিপ ট্রেইনার ব্র্যান্ড হচ্ছে ইউসুফ ইফতি নাথিং 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 উই ক্যান সেই মোর 
uh, sir, but it's our happiness to have you as a sales trainer, as a sales leadership trainer. Sir, apna shatte sales corporate leadership is shopne kotha bolchi lab. Sir, e shop kichur shomunoi future icon. Igulo niye future icon training korai manush jon ke shikai kibabe leadership kud dito hobe kibabe sales kud thabe. So din sheshe leader the leader future icon, future icon niye apna bhavishat pori kalpo na ki. Thank you so much. আমার ব্যক্তিগত একটা পরিকল্পনা আবার ফিউচার আইকন এটা আলাদা একটা জিনিস রাইট দুটো আলাদা এন্টিটি সো আমি যদি মনে করি যে ফিউচার আইকনের বা আমি যদি বলি আপনাদেরকে ফিউচার আইকনের আসলে আমাদের যে মিশন ভিশন সবকিছু মিলে যে চিন্তা করি আসলে বাংলাদেশে ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে আলাদা কিছু কন্ট্রিবিউট করা সেই জায়গাটা থেকে ফিউচার এখন অনেক কাজ করছে ইতিমধ্যে যেমন তরুণদের জন্য একটা দুর্দান্ত কোর্স সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সো এই যে সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা একটা আলাদা করে কোর্স রান করেছি যে কোর্সটির নাম হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সেখানে ফিউচার আইকন ফিউচার লিডার্স এবিপি বোর্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান এডুপ্রো কয়েকটা মিলে আমরা করেছি সো এটার মূল হোতাটা বা এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসাটা হচ্ছে আমার মাথা থেকে তার মানে বলতে পারেন ফিউচার এখানে মাথা থেকে সো এই জায়গাটা নিয়ে আমরা একটু কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছি অলরেডি দুইটা ব্যাচ কমপ্লিট করেছি আমরা থার্ড ব্যাচ রানিং দেন আমরা প্রতিনিয়ত অনেক ভলান্টারিলি কাজ করছি ইয়াংদের জন্য এবং আমাদের ইচ্ছা আছে যে দুই হাজার বাইশের মধ্যে বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট একটা নাম্বার অফ ট্রেইনার তৈরি করা কোয়ালিটি ট্রেইনার এই জায়গাটা নিয়ে আমরা যেমন অলরেডি একটা সেগমেন্টে করেছি মিনহা যে আপনাকে না বললি নয় প্যারেন্টিং ট্রেনার বাংলাদেশে একমাত্র ফিউচার আইকন তৈরি করেছে প্যারেন্টিং ট্রেনার প্যারেন্টিং মানে হচ্ছে বাবা মাকে ট্রেনিং দেওয়া বাবা মা তার সন্তানের সঙ্গে কিভাবে বিহেভ করবে কিভাবে লালন পালন করবে এই বিষয়ের উপরে বাংলাদেশে কোনো এর আগে সার্টিফাইড ট্রেনার ছিল না ফিউচার আইকন ইনিশিয়েটিভ নিয়ে প্রথমবারের মতো আমরা প্রায় এখন পর্যন্ত আমাদের একশো বান্ন জনের মতো বাংলাদেশে সার্টিফাইড প্যারেন্টিং ট্রেইনার আছে সো এই যে একটা বড় ধরনের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু ফিউচার আইকন করলো বাংলাদেশকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু ট্রেনিং সেক্টরটাতে কর্পোরেট সেক্টরটাতে এরকম অনেক ট্রেইনার তৈরি করার জন্য কাজ করছে যেমন আমাদের টিমে এই মুহূর্তে তিরিশ জন মানুষ কাজ করছে ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ হিসেবে তাদেরকে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে তারা যেন ভবিষ্যৎ ট্রেইনার হতে পারে যদি সে চায় এখন এখানে অনেকের অনেক চাওয়া আছে ভিন্ন হতে পারে যদি সে চায় তাহলে কিন্তু সেখান থেকে ট্রেইনার হিসেবে নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পারবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের একটা কোর্ট টিম আছে যে কোর্ট টিমে আমাদেরকে লিড দিচ্ছেন আমাদের অন্যতম একজন মানুষ মোহাম্মদ আলী আশরাফ উদ্দিন খুবই ডাইনামিক এক্সপার্ট একজন মানুষ কোর্ট টিম সেই কোর্ট টিমেও যারা আছেন তারা প্রায় সবাই কিন্তু ট্রেইনার এর বাইরে আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড আছে দেন বাংলাদেশে আমাদের খুবই রিনাউন কিছু ফেজ আছেন যারা অ্যাডভাইজার আমাদের যেমন চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন কাজিম আহমেদ চিফ প্যাটার্ন হিসেবে আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মির্জা বাকের এরকম আরো অনেকগুলো মানুষ তো এই কথাগুলো বলছি একটা কারণে আমাদের নেক্সট প্ল্যানটাই হচ্ছে ট্রেইনার তৈরি করা বাংলাদেশে এবং সংখ্যায় বললে এটা অ্যাটলিস্ট ফাইভ হান্ড্রেড ট্রেইনার তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা মূলত দুই হাজার মধ্যে আমরা আগামী বছরের মধ্যেই কমপক্ষে দশটা কান্ট্রিতে আমাদের ফুট হোল্ড করতে চাই অলরেডি আমাদের ইন্ডিয়াতে আছে অ্যাটলিস্ট আরও নয়টা কান্ট্রিতে আমরা মুভ করতে চাই যেমন আমাদের নেক্সট টার্গেটটা হচ্ছে সিঙ্গাপুর নেপাল খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে সেটা এবং আমরা একমাত্র কোম্পানি বাংলাদেশের ট্রেনিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি ফার্ম যাদের ইন্ডিয়াতেও একটা ব্রাঞ্চ আছে আমাদের একজন ইন্ডিয়ান কান্ট্রি ডিরেক্টর আছে প্রদীপ কুমার রয় সো এই জায়গাগুলো নিয়ে মুফ ঘুরতে চাই এখন অনেকে প্রশ্ন করে যে আপনি বাংলাদেশ থেকে কেন ইন্টারন্যাশনাল চিন্তা করছেন আসলে হয় কি ইন্টারন্যাশনালি ট্রেনিং নিয়ে যত কাজ হয় বাংলাদেশে কিন্তু তার সিটে ফোটাও হয় না বলা যায় অনেক কম ইন্টারন্যাশনাল যত রিসার্চ হয় বাংলাদেশে এত রিসার্চ হয় না সো যখন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে আমরা কাজ করি তখন অনেক কিছু জানতে পারি আমাদের লোকাল মানুষজন অনেক কিছু জানতে পারে আমাদের ট্রেনার অনেক কিছু জানতে পারে আমাদের সঙ্গে যারা কানেক্টেড তারা অনেকের কাছ থেকে অনেক জ্ঞান নিতে পারে সো এই জায়গাটা নিজেদের কারো স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভারটা বা ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্টটা আমাদের অনেক বেশি পরিমাণ কাজ করে যারা ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রেভলিউশনারি চেঞ্জ নিয়ে আসছে 
এবং যারা ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশকে পরিচয় করে দিচ্ছে এবং বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে স্যার ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলছিলাম আমার খুব জানতে ইচ্ছে করতে বাংলাদেশের ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিটা অ্যাডভান্টেজ এবং বাংলাদেশের ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো করা এগুলোর কি রকম সম্ভাবনা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন একটা বাস্তবিক গল্প দিয়ে বলি আপনাকে তেলে সুবিধা হবে রিসেন্টলি আমি নাম বলছি না একটা বড় কর্পোরেট কোম্পানি থেকে কল এসেছে আমার কাছে যে ইফতি ভাই আমি তো অমুক কোম্পানির হেড অফ এইচআর সো আমাদের সেলস ট্রেনিং করাতে হবে আমরা চাচ্ছিলাম যে আপনি আমাদের সাথে দুদিনের ট্রেনিং করান তো কথার অনেক একটা পর্যায়ে উনি রেমোনারেশন জানতে চাইলেন তো আমি তখন ওনাকে আমার রেমোনারেশনটা বলেছি তো বলার পরে বলে আল্লাহ এত টাকা নেন আপনি হ্যাঁ এমন করে বলেছে হ্যাঁ তো আমি ওনাকে খুব পোলাইটলি প্রশ্ন করলাম যে আপনি আসলে কিরকম কাজ করেন তো বলে যে আমরা তো এটা চার ভাগের এক ভাগ দিই তো আমি তখন ওনাকে বললাম যে ও গ্রেট এ তো হতেই পারে আসলে বাংলাদেশে আমরা অনেক ট্রেনার আছি আপনার যদি সেই টাকা দিয়ে আপনার পারপাস সার্ভ হয় এবং আপনি যদি মনে করেন সেটা ইফেক্টিভ হয় ইউ মে গো অ্যাগেইন বিকজ যখন আপনি আপনার পারপাস সার্ভ করার জন্য আপনার বাজেটের মধ্যে কাউকে পেয়ে যাবেন নিঃসন্দেহে আপনি সেই জিনিসটাকে রিসিভ করতে হবে বাট যখন মনে করছেন না আমি যে লেভেলে আছি এই লেভেলটা থেকে আমি আর একটু উপর যেতে চাই একটু বেটার কিছু চাই আমি নিজেকে আর একটু উপরে নিতে চাই দেন আপনি না একটু আলাদা ইনভেস্ট করতে হবে সো এই কথাটা বলেছি একটাই কারণে বাংলাদেশে ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে এখন প্রচুর ট্রেনার আছেন যারা কাজ করছেন কিন্তু তারা না ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসপেক্ট মানে অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করছেন বোঝেন না সে তার নিজের ইভ্যালুয়েশনটা সঠিকভাবে করতে পারে না এরকমটা হয় আমার কথা যদি বলি ধরেন আমরা ফিউচার এখন থেকে প্রচুর চ্যারিটি কাজ করি প্রচুর ভলান্টারি কাজ করি প্রচুর করি ধরেন আমরা কখনোই কোনো ইউনিভার্সিটিতে কোনো প্রোগ্রামে গিয়েছি আমাদের ফিউচার আইকন থেকে কেউ টাকা নিয়েছে এরকম কোনো রেকর্ড নেই একবার শুধুমাত্র একটা প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা দিয়েছিল আমরা তাকে এক রকম ধমক দিয়েছি বিকজ আমরা মনে করি ট্রেইনার টাকা নিবে অবশ্যই তার সময়ের দাম আছে অবশ্যই সেটা যে অর্গানাইজ করতেছে প্রোগ্রামটাকে সে যদি টাকা পায় অথবা তার যদি টাকা থাকে তাহলে সে ট্রেইনারকে অবশ্যই টাকা দিতে বাধ্য এবং সেখান থেকে টাকা নিব নিব না কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিব কেন আমাকে যদি কেউ ব্যবসা করে আমি তার কাছে টাকা নিব না নিব কিন্তু যে কিনা কোনো রকম তোর্ধানে মোর্ধানে করে চলে আর কি আমাদের ভোলার ভাষা এটা হ্যাঁ কোনো রকম করে চলে তার কাছ থেকে যখন আপনি আবার আপনার টাকার চার্জটা তুলে দিচ্ছেন এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং হয় তো আমি যে প্রসঙ্গটা নিয়ে বলতে গিয়ে কথা বলেছি আমাদের ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে জায়গাটা এখন আমরা চ্যালেঞ্জ ফেস করছি কোয়ালিটি সম্পন্ন ট্রেইনার এবং যারা কোনো রকম কাজ করছেন ওয়ান ম্যান শো করে ট্রেইনার দুটার মধ্যে অনেক পার্থক্য একটা বেশ কিছু আছে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের মতো করে যখন ট্রেনিং করায় সে একটা সম্পূর্ণ কর্পোরেট সেট নিয়ে ট্রেনিংটা করেন আর কেউ কেউ আছে লাইক আমি যদি বলি এখন মিনহাজ একজন ট্রেইনার এখন মিনহাজ যা ট্রেনিং করাচ্ছে হ্যাঁ আর মিনহাজ আরেক জায়গায় চাকরিও করে আবার যে ট্রেনিংও করাচ্ছে সো এখন মিনহাজ আরেক জায়গায় চাকরি করে যখন ট্রেনিং করায় মিনাজের রেট মিনহাজ অনেক কমায় দিবে এটা স্বাভাবিক তথাপি মিনাজের কাছ থেকে কিন্তু সর্বোচ্চ লেভেলটা আসবেও না কারণ মিনহাজ তো আসলে এটা নিয়ে পড়ে নাই মিনাজের কাছে আগে হলো চাকরি তারপর হলো ট্রেনিং আর মিনাজের কাছে তো কখনোই মানে ট্রেনিংটা সবচেয়ে বেস্ট আসবে এই জিনিসটা আশা করাটা বোকামি আমি বুঝতে পারছি মিনহাজ সো বাংলাদেশে আমরা যে জায়গাটা চ্যালেঞ্জ ফেস করছি অনেক ট্রেনার আছেন যারা কিনা জব করছেন আমাকে মানে চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে পাচ্ছিল আমাকে কিন্তু চার ভাগ বেশি দিয়ে হায়ার করছেন সো এই যে কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আবার বোঝেন ট্রেনিং এর গুরুত্বটা তারা কিন্তু আবার 
কোয়ালিটি সম্পন্ন ট্রেনিংটাকেই অনেক প্রেফারেন্সটা দেয় সো আমাদের এই জায়গাটা নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে এটা নিয়ে যেমন বোল্ড চেষ্টা করছে কিছু কাজ করতে কাজী স্যার চেষ্টা করছেন এই বিষয়টাকে আর একটু কেমনে ইমপ্রুভ করা যায় এই বিষয়গুলোকে ট্রেনারদের ক্যাপাবিলিটি আর একটু বাড়ানো যায় কিভাবে সেগুলো নিয়ে নিয়মিত কাজ করা হচ্ছে এবং আপনি জানেন আমিও বোল্ডের ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের চেয়ার হিসেবে আছি সো এই জায়গাগুলো থেকে আমরা চেষ্টা করছি আর একটু কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম সিম্পোজিয়াম ওয়েবিনার এগুলোর মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে মানুষজন কেউ ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে তো এটা আসলে একটা সম্ভাবনাময় সেক্টর বলে আমার মনে হয় কারণ বাংলাদেশের মানুষ তো দিনে দিনে আসলে জানতে পারছে যে আমার মতো যারা অনেকেই আছে যারা ফিচার আইকনের সাথে ফিউচার আইকনের সাথে যুক্ত হতে চাই ফিউচার আইকনের যুক্ত হওয়ার প্রসেসটা যদি একটু যদি বলে দিতেন তাহলে আমাদের অডিয়েন্স জন্য একটু ভালো হতো থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে ফিউচার আইকনের সাথে আমাদের এই মুহূর্তে তিরিশ জন ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ আছেন এবং আমাদের সাতজন কোর্ট টিমে কাজ করছেন সো এই জায়গাটাতে আমরা আসলে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের লাইক যারা কিনা প্রচুর অ্যাম্বাসেডর বানাচ্ছেন লাইক আমি যদি আপনার ওয়াই এস এস এর কথাই বলি আপনাদের কিন্তু প্রচুর মানুষজন আছে সো আমাদের যেহেতু আসলে লক্ষ্যমাত্রাটা হচ্ছে আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে চাই যারা কিনা নিজেকে ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে ডেভেলপ করতে চাই ট্রেনিং এ যাদেরকে নিয়ে আসতে চাই বা কনসালটিং এ নিয়ে আসতে চাই যাদের ফিউচার প্ল্যানটা এরকম আমরা সেই মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করতে চাই সো আপনি যদি মনে করেন যে একজন মানুষ যারাই আমাকে দেখছেন যদি মনে করেন এই জায়গাটাতে আপনার প্যাশনেট বিষয়টা আছে আপনি আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন সেখানে যে বিষয়গুলো আপনার খুব লাগবে লেগে থাকাটা লেগে থাকাটা অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় দিয়ে শিখার মানসিকতাটা কন্টিনিউস ট্রেনিং এর মধ্যে থাকতে হবে কারণ ট্রেনার মানে হচ্ছে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় সো কন্টিনিউস শিখবেন ট্রেনিং এ থাকবেন এবং আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেনিং এ যাবেন এই রকম মানসিকতা যদি থাকে আপনার মোস্ট ওয়েলকাম শুধুমাত্র ট্রেনিং ফোকাস করে যারা চিন্তা করছেন তারাই ফিউচার আইকনের সাথে আসলে অনেক ভালোভাবে কাজ করতে পারবে এটি অন্যতম যোগ্যতা আর কি মিনহাজ আসলে স্যার যেটা যেই কোম্পানি যেটা যেই ইন্ডাস্ট্রি আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে যারা চাচ্ছে ফিউচার আইকনের সাথে যুক্ত হতে তারা যদি সেই মেন্টালিটি বা সেই প্ল্যান নিয়ে থাকেন দে আর মোস্ট ওয়েলকাম ইন ফিউচার আইকন রাইট মিনহাজ শুধু অ্যাড করে দেই इवन যারা এইচআর এ কাজ করতে চান এইচআর এ আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে চান তারাও ওয়েলকাম বিকজ এইচআর এর তো একটা পার্ট হচ্ছে আসলে ট্রেনিং সো আপনি যখন এইচআর এ ঢুকবেন যদি ট্রেনিং এর পার্ট গুলো আপনার খুব নখদর্পণে চলে আসে সেই জায়গাটা যেতে পারবেন আমি এই জায়গাটা কেন বলছি ধরেন বাংলাদেশে ফিউচার আইকন ব্যতিক্রম কিছু কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্পোরেট সেক্টরে আমরা যখন ট্রেনিং করাই ট্রেনিং এর আগে একটা নিড অ্যানালাইসিস করতে হয় সো এটাকে আমরা বলি ডেভেলপমেন্ট নিড অ্যানালাইসিস অথবা ট্রেনিং নিড অ্যানালাইসিস সো এই ট্রেনিং নিড অ্যানালাইসিসটা আমরাই একমাত্র কোম্পানি রিপিট আমরাই একমাত্র কোম্পানি যারা কি না থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা ট্রেনিং নিড অ্যানালাইসিস করি মিনিমাম আট থেকে দশটা স্টেক হোল্ডার্সকে আমরা কাভার করে একটা নিড অ্যানালাইসিস করি যেটা এর আগে বাংলাদেশে কেউ করে নাই এখনো করছে না আমরা একমাত্র করছি সো এই যে একটা ব্যতিক্রমভাবে কাজ করা এবং আমাদের প্রসেসগুলো সব কিছু মিলে সো যখন কেউ ট্রেনিং নিয়ে কাজ করবেন এইচআরে কাজ করবেন তার জন্য হচ্ছে ফিউচার আইকনের সাথে কাজ করলে এটা অন্যরকম মাত্রা যোগ করবে আর যদি কেউ চিন্তা করে যে না আসলে আমি তো এই জিনিসটা চিন্তা করছি না আমার অন্য লাইন আসলে তার জন্য ফিউচার আইকন সুইটেবল প্লেস না স্যার আমরা ট্রেনিং নিয়ে কথা বলছিলাম ফিউচার আইকন নিয়ে কথা বলছিলাম স্যার একটা এডিশনাল প্রশ্ন এই জায়গাটাতে সেটা হচ্ছে স্যার বাংলাদেশে যারা ইউথ আছে বিশেষ করে যদি আমি যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে যদি আপাতত বাদও রাখি শুধুমাত্র পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস যেগুলো আছে সেখান থেকেও কিন্তু লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে এই গ্র্যাজুয়েট যেগুলো বের হচ্ছে তাদেরকে ট্রেনিং করায় কিন্তু অনেকেই আমাদের ফিউচার আইকন করাচ্ছে অনেকেই করাচ্ছে 
আলটিমেটলি অনেক সেশন হচ্ছে অনেক ক্লাবস আছে অনেক অর্গানাইজেশনস আছে তারপরেও আমরা একটা জিনিস দেখছি বাংলাদেশ আমরা এইচআর কোম্পানিও আছে আমাদের ডন বায়ার ইকি গায় আছে অনেকগুলো এইচআর কোম্পানি আছে যারা লোকবল প্রোভাইড করছে কিন্তু এই যে একটা ব্রিজ তৈরি করা অর্থাৎ আমাদের যারা গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে এদের কি স্কিলড করে দিব আবার আমি এদেরকে কোম্পানিগুলোর সাথে লিঙ্ক আপও করে দিব কারণ কোম্পানিগুলো কিন্তু অনেক সময় বলে আমরা শুনি অনেকে সেটা বিশ্বাস করে না সেটা হচ্ছে তারা নাকি স্কিলড লোকজন পায় না বলে তারা বসে থাকে অনেক সময় ভ্যাকেন্সি মাসের পর মাস মাস থেকে যায় বা দিনের পর দিন থেকে যায় যে আমরা স্কিলড লোক পাচ্ছি না তাই ভারত থেকে কিংবা বাইরে থেকে লোক নিতে হয় এই যে এই জায়গাটাতে একটা স্কিলড পোটেন্সিয়াল পার্সোনালিটি বানিয়ে তাকে আবার ওই যে কোম্পানিটা খুঁজছে এই জায়গাটাতে একটা লিঙ্ক আপ করে দেয়া যাবে কিনা মানে এই জায়গাটাতে কেউ কাজ করছে কিনা হ্যাঁ মিনহাজ थैंक यू যেমন ডন ভাই কাজ করছেন এটা নিয়ে ওনার যেমন উনি রিটেইল সেলস নিয়ে কিছু কাজ ইতিমধ্যে করেছেন যেটা খুবই প্রশংসনীয় এবং এরকম করে কিছু কিছু কোম্পানি কাজ করছেন আর কিছু কিছু কোম্পানি চেষ্টা করছেন इवन আমরা যেমন চেষ্টা করছি ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরকে কন্ট্রিবিউট করার জন্য যেমন আপনি জানেন ফিউচার আইকনের একটা স্পেশাল ডোমেইন হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ট্রেনিং সো আমরা যেমন ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত হয়ে সবুরসারের একটা স্বপ্ন এটা যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করে সেখানে দক্ষ রিপ্রেজেন্টেটিভ তৈরি করে দেব তাদের সঙ্গে আমরা সো এটাতে কেম হাসান রিপন ভাই আপনি চিনেন এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলস এর মাস্টার হ্যাঁ দুর্দান্ত ডাইনামিক পারসন আমার আরেকজন মেন্টর উনি হ্যাঁ উনিও দুর্দান্ত মানুষ সো আমরা রিপন ভাই এবং আমি মিলে চেষ্টা করছি আমরা ফিউচার আইকন থেকে যে ফার্মাসিউটিক্যালস এর রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা তাদেরকে আমরা অ্যাট লিস্ট 45 ডেজ এর ট্রেনিং দেব দিয়ে কোম্পানিগুলোর সাথে আমরা হ্যান্ড ওভার করব সো এরকম করে কেউ কেউ ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে যেমন আমরা করছি ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে কেউ করছে হচ্ছে আলাদা রিটেইল সেলস নিয়ে কেউ বড় করছে অন্য কোন সেগমেন্ট নিয়ে শুরু হয়েছে এটা হয়তো আরেকটু সময় লাগবে যেমন এটা ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রচুর আছে এই ধরনের কোম্পানিগুলো প্রচুর আছে इवन ইন্ডিয়াতে রাইট ইন্ডিয়াতে যেমন ব্যাংকে কোন লোক নিতে গেলে আসলে ওরা নরমাল সার্কুলার দেয় না ওই কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে নেয় আমার জানার মত এরকম অনেকে আছে এবং ওই কোম্পানিগুলো আমাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে তোমরা ওদেরকে আমরা সব ধরনের সাপোর্ট দেব ব্যাংক সেক্টরটা তোমরা ধরো আমাদের যা যা লাগবে তোমরা নাও সো আমরা আসলে এখনো একটা দি सक्सेसफुल হয়ে মুভ করতে পারি নাই আরেকটা নিব কেমনে সেজন্য এই জায়গাটা এখনো পিছিয়ে আছে সো এটা হচ্ছে সামনে আরো হবে আমার যত স্যার দেখেছি আমার মনে হয় এটা ভারতে খুব বেশি হচ্ছে অর্থাৎ এডুকেশনের সাথে আবার এইচ আর এর সাথে একটা সংযোগ করে দেয়া যে আপনার লোক লাগবে আমি লোক দিব শুধুমাত্র লোক দিব না সার্কুলার দিয়ে না আমি তৈরি করে আপনাকে দিব ट कर এই সেগমেন্টটা অনেক ফ্লারিশ করবে এখন মন থেকে না করার অনেকগুলো রিজন আছে আমি সেই দিকে না যাই তো এই জায়গাটা এইচআর এর যারা আছেন বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানিতে তাদেরকে অনেক এগিয়ে আসতে হবে তাদেরকে অনেক ব্রড মাইন্ডেড হতে হবে এবং তারা এই ধরনের কোম্পানিগুলোকে যখন সুযোগ দিবে তখনই কিন্তু এই সেক্টরটা অনেক ফ্লারিশ করবে এবং এখানে কিন্তু এইচআর কি একটা অনেক বড় কন্ট্রিবিউট করতে পারবে কোম্পানিগুলো অনেক বড় ধরনের বাংলাদেশে স্কিলড লোকগুলো জয়েন করবে অনেক বেশি बोलते আমরা আসলে ফিউচার আইকন থেকে অনেকগুলো কর্পোরেট ট্রেনিং করা যেমন আমাদের সিগনেচার একটা ট্রেনিং আছে দা আর্ট অফ সেলস মাস্টারিং দা সেলিং স্কিলস এটা তিনটা লেভেলই হয় বেসিক ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্স লেভেলে এট দা সেম টাইম আমরা লিডারশিপ নিয়ে ট্রেনিং করাই মূলত হাই পারফরম্যান্স লিডারশিপ 
আর এই হাই ইম্প্যাক্ট লিডারশিপ এটাও আমাদের একটা ট্রেনিং যেটা আমরা রিসেন্টলি ব্র্যাকের সাথে করিয়েছি এবং এটা করাচ্ছি এটা কন্টিনিউস চলবে সো লিডারশিপ দেখেন কমন ট্রেনিং তো আছে কিন্তু এই লিডারশিপ ট্রেনিংটা হচ্ছে যে তাদের জন্য যারা কিনা অলরেডি লিডারশিপ রোলে আছেন তাদের পারফরম্যান্সটাকে আপডেট আর ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছেন এই পারফরম্যান্স ইমপ্রুভ করার যতগুলো মেথডস ওয়ে টেকনিক্স এই বিষয়গুলো এখানে এলিমেন্টসগুলো অনেক বেশি থাকে লিডারশিপ অনেক ভাস্ট একটা জিনিস এটা ট্রেনিং করাই সাধারণত আমরা একদিন দুদিন তিন দিনের ম্যাক্স সো এই দুই দিন বা তিন দিনের ট্রেনিংয়ে একজন মানুষকে ওই এলিমেন্টসগুলোই দেওয়া হয় যে এলিমেন্টসগুলোর মাধ্যমে তার লিডারশিপ পারফরমেন্সটা হাই হবে সেজন্যই এই নামকরণটা এসেছে হাই ইম্প্যাক্ট হাই পারফরমেন্স রাইট সেই জায়গাটা থেকে আমাদের এই ট্রেনিংগুলো সাধারণত তিনটা লেভেলের হয় আমি আবারও বলি বেসিক মানে হচ্ছে যারা একেবারে প্রথম লেভেলের কাজ করেন ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার যারা তারা এরপরে আরেকটা হয় যারা মিড লেভেলের ম্যানেজার লাইক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থেকে এটাকে বলা হয় ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত অথবা অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় এজিএম পর্যন্ত আচ্ছা এর পরে যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আবার অ্যাডভান্স লেভেলের যারা জিএম হিসেবে আছেন সিইও হিসেবে আছেন হেড অফ সেলস বা হেড অফ মার্কেটিং হিসেবে আছেন এই সেগমেন্ট হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের সো আমাদের এই ট্রেনিংগুলো তিনটা লেভেলের জন্য আলাদা আলাদা মডিউল এক একটা লেভেল তো আসলে এক এক রকম প্রয়োজন পড়ে এবং এখন পর্যন্ত যতগুলো ট্রেনিং যারাই পেয়েছে তারা প্রত্যেকেই খুব বেশি পরিমাণ কাজেও লাগাচ্ছে আর কি আপনার কাছ থেকে স্যার অনেক কিছু জানতে পেরেছি স্যার এই পর্যায়ে আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং একটা রাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড আমরা আপনার সম্পর্কে শর্টলি কিছু জিনিস জানতে চাই ইন্টারেস্টিং একটা রাউন্ড হবে আশা করি তো শুরু করা যাক তাহলে স্যার আপনাকে যদি তিন শব্দে বর্ণনা করতে বলা হয় ট্রেইনার স্পিকার কনসালটেন্ট আসুন আপনার কাছে সাফল্যের সংজ্ঞা কি আমার কাজের মাধ্যমে যখন অন্য মানুষ হুম এক গাল হাসি দেয় অন্য মানুষ আমি না আমি সেটাই আমার কাছে সাফল্য সেটা হতে পারে লাইক ধরুন একটা মিনিট সেটা হতে পারে লাইক আমি যখন কোনো একটা রিকশা যাচ্ছি ওই রিকশা ড্রাইভারকে আমি চমৎকার করে একটু থ্যাঙ্ক ইউ জানালাম সে এক গাল হাসি দিল এটা আমার কাছে একটা সাফল্য মনে হয় মানে অন্যের হাসিটা আমার কাছে বড় সাফল্য थैंक यू বাংলাদেশে মানুষকে অন্যের সাথে কথা বলার যে মানসিকতাটা খুব ভালোভাবে তুলে ধরা দরকার বা তাদের বিহেভিয়ার যে বিষয়টাকে তুলে ধরা দরকার সেই জায়গা থেকে কাজ করা মূলত আমার প্যাশনটাকে ফোকাস করে এই ফিউচার আইকনের অনুপ্রেরণাটা এসেছে ট্রেনিং এর প্রতি ভালো লাগাটা স্যার কোনটা বেশি স্ট্রাগলিং বলে আপনার মনে হয় কোন কিছু শুরু করা নাকি শুরু করার পর কন্টিনিউ করা দুইটাই দুটো স্ট্রাগলিং স্যার ফিউচার আইকন নিয়ে ব্রিফলি উইদিন ওয়ান সেন্টেন্স যদি কিছু বলতেন ফিউচার আইকন নিয়ে মানে এক সেন্টেন্স নিতে বললে আমাদের যে একটা ট্যাগলাইন আছে আর কি a way of success future icon is a way of success simple awesome sir multitasking like once at a time konta kapni prefer korben of course once at a time eta niye kaji sir ekta bishoy dekhay apnar madhyome shobai ke dekhate chai apni dui hat koren to erokom maybe apnar not check yes dekhate hobe ha ebar apni ekshathe circle korben goal তিনটা গোল করেন এক যারা দেখছেন সবাই করতে পারেন দুই তিন এবার তিনটা স্কোয়ার বক্স করব আমরা ওকে এক দুই তিন হয়েছে তাই তো এবার সোজা রাখেন আপনি আপনার দুইটা হাত দেখতে হবে মিনহাজ আরেকটু ক্যামেরার পাশে নেন আপনার রাইট এবার আমি নামাবো আপনি নামাবেন না হ্যাঁ আপনি এরকমই রাখেন আপনি এবার এক হাত দিয়ে করবেন সার্কেল আর এক হাত দিয়ে করবেন স্কোয়ার অ্যাট এ টাইম করেন ইট উইল নট বি পসিবল আই ডোন্ট থিংক সো ইট উইল নট বি পসিবল 
মানে বলা হয় আপনি অনেক চেষ্টার পরে গিয়ে অনেক সাধনা করার পরে গিয়ে মানুষের হয়তো পারতে পারে তার মানে আমাদের ব্রেন এট এ টাইম দুটো জিনিস নিতে পারে না সেজন্য মাল্টিটাস্কিং কখনোই কখনোই আসলে প্রয়োজন নাই বিকজ উই আর নট কম্পিউটার রাইট আমাদের সিপিইউ একটাই আমাদের সিপিইউ একটাই আমাদের মাল্টি প্রসেসর প্রসেসিং করার মতো রকম সুযোগ নেই থ্যাংক ইউ স্যার একটা খুব সুন্দর জিনিস শিখতে পেরেছি শিক্ষা জীবন কিংবা আপনার ক্যারিয়ার প্রথম দিকে আপনি এমন কোন স্টার্ট আপ কি করতে চেয়েছিলেন যেটা পরবর্তীতে আপনি করতে পারেননি আমার এরকমটা শুরু করতে গিয়ে পারি নাই সেই ঘটনা ঘটে নাই তবে আমার মনের ইচ্ছা আছে যেটা আমি এখনো করতে পারি নাই করার ইচ্ছা আছে যেমন আমার ইচ্ছা আছে কোন একটা প্রোডাকশন রিলেটেড স্টার্ট আপ করা প্রোডাকশন রিলেটেড যেখান থেকে কন্টিনিউস প্রোডাকশন হবে বিক্রি হবে টানা সো প্রোডাকশন রিলেটেড কোনো স্টার্ট আপ এখনো আমি করতে পারি নাই এমনিতে অনেক সার্ভিস রিলেটেড করেছি বাট এটা এখনো করা হয়নি সেটা আমার এখনো বাকি আছে করব। we hope it will be very soon apnar priyo byaktitto ki sir kaji mohammed training jagater okay sir sujog pele kon abbas ti korte chaiben amar ashole boi porar abbas ta khub kom boi pora mane hocche je mane ekta boi niye je pora shei abbas ta khubi kom emni te ami computer e prochur pori prochur articles theke shuru kore prochur porashona korte hoy kintu boi je pora ta ei jagata e amar dhorjer level ta kichu ta kom এই জায়গাটা বাড়াইতে চাই আসলে অনেক ইমপ্রুভ করার সুযোগ আছে আমার স্যার আপনার কাছে এই কম্পিউটার স্ক্রিনিং এ পড়ার ব্যাপারে আমি আরেকটা লেসন পেয়েছিলাম এর আগে আপনার একটা সেশন করেছিলাম আমি তাও ওএসএসসি তে সেটাতে সেলস মাস্টারি একটা সেশন ছিল আর সেটাতে আপনি হার্ভার্ডের কিছু বই দিয়েছিলেন আমাদেরকে রাইট রাইট এক্স্যাক্টলি স্যার স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসেছি আপনার কাছ থেকে ব্রিফলি ওএসএসসি বিহাইন্ড দ্য জার্নি আমি আজকের প্রোগ্রাম সবকিছু মিলিয়ে যেভাবে কাজ করে মাঝে মধ্যে আমার না ঈর্ষা হয় যে এই লোকটা এত কাজ কেমনে করে এত ডাইনামিক কাজগুলো করছেন ওয়াইএসি থেকে এত ভালো বেশ কিছু কাজ করে যেটা খুবই কন্ট্রিবিউটরি অনেক চ্যারিটি প্রোগ্রাম করেন আপনারা মানে মাইন্ড ব্লোয়িং লাইক আমি দেখলাম হুট করে একবার ওনারা রিক্সার ড্রাইভারদেরকে হচ্ছেন ইফতার করাচ্ছেন হুম তারপরে এরকম অসংখ্য কাজ করছেন আপনারা খুবই খুবই ভালো লাগার ইভেন রিসেন্টলি যে আপনারা একটা সাবমিট করেছেন আমি কন্টিনিউস এগুলো দেখি তার মানে ওয়াই এস এস ই এই রকম যদি আরো একশোটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে থাকে তাহলে বাংলাদেশে দুই হাজার পঁচিশের মধ্যেই অলমোস্ট সকল স্টুডেন্টরা একটা লেভেলের আমার কাছে মনে হয় যে স্কিলস গ্যাপটা আসলে কমে যাবে অনেক বাড়বে তো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অনেক দরকার এবং আজকে যে প্রোগ্রামটা আপনারা আয়োজন করলেন বিহাইন্ড দ্য জার্নি এর আগেও যারা এসেছেন এখানে সবাই অত্যন্ত স্কলার মানুষ সো এই মানুষদের জীবনের গল্প অথবা তাদের উঠে আসার গল্পগুলো যখন অন্যরা শুনছে তারা কিন্তু অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এবং এখান থেকে যদি একটা পয়েন্টও কারো মনে ধরে যায় সে মানুষটা কিন্তু তার লাইফকে অন্য মাত্রায় নিতে পারছেন যেমন ধরেন আজকে আমি একটা জায়গায় খুব ফোকাস করেছিলাম যে মেন্টর থাকা দরকার একজন মেন্টর আপনার লাগবে এখন এই কথাটাকে নিয়েও যদি কোনো একজন যারা আজকে দেখছেন আমাদেরকে এটাকে কাজে লাগায় তাহলে কিন্তু এই প্রোগ্রামের সার্থকতা তো সেই জায়গাটায় কিন্তু অনেক কন্ট্রিবিউট করছে ওয়াইএসএসি এবং মিনহাজ আপনার উপস্থাপনা সত্যি অসাধারণ ছিল অনেকেরই আমি দেখি উপস্থাপনা করতে গিয়ে অনেক জড়তা ফেস করে সেই জায়গাটা আপনার মোটেই ছিল না এবং আপনি খুবই লাইভলি প্রশ্ন করেছেন আমার কাছেও সেই জায়গাটা অনেক অনেক ভালো লেগেছে আপনার সাথে আজকের স্টেশনটাতে কথা বলতে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সবাইকে আমরা আগেও আপনাকে শুনেছি আজকে আরো ভালোভাবে শুনতে পেরেছি এই জিনিসটা আমার কাছে সবসময় কাম্য ছিল যে মানুষটাকে হাজার হাজার কর্পোরেট জগতের বড় বড় হর্তা কর্তারা শুনতে বসে থাকেন তার সাথে আজকে আমি শো করব দ্যাটস আ ব্লেসিং ফর মি দ্যাটস অন আওয়ার ফর ইউ সো কাইন্ড অফ ইউ আমরা 
Okay, sir. Sir, continue, please, 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 sir. No, no. So kind of you. Thank you. Uh, thank you so much, sir, for joining today's uh, interactive session. Amra erokom aro onik bolo session korbo nishchoi. Amra a a portion to aajke taruno torun den niye kisu program korchi. Aajke taruno ekta show chole amate career niye program kori. Amra career talk chole. Amra future icon in moto aro onik icon Bangladesh ase tadir ke niye tadir pechone jan shofalo tar pechone golpo gulo niye amra behind the jani korchi. Ebabe amra chali jachche amde charity hub chole. Egulo niye YSC kaj kore ase ultimately development ya amader udesho. Thank you so much, everyone, for joining today's session. Amra, amader onushtane, aajke onushtane ekke bari shashpoje chole shiti. Sarke oshom ko thunna bad, amader shatye to kundore shatye thakar chuno. Abong apna shofalotar golpo amader shatye share korde. Mung training industry niye bistari to janono show onik bishay niye mulla ban paramo shatye watchono. Aajke audience to oshom ko thunna bad onik lively ekta session chilo, interactive ekta session chilo. Shobai bhalo thakbe, shushto thakbe. Allah hafiz. Assalamualaikum. Thank you so much. Shobai ke shobai bhalo thakbe, shushto thakbe. Allah